。上京来的关三代要买王秀秀《军中绿花》这首歌的版权。滚！猪鼻子插葱装什么大象？癞蛤蟆上马路装什么绿色小吉普？王秀秀带着洛相芳去服装店，让她自己挑两套合身的衣服。毕竟天天穿着打补丁的衣服也不是那么回事。两个人走到店门口。店门前正好停了一辆红色的跑车、嗯，王秀秀看到车子的第一眼就想到了周启阳，不过这个车子没有他那个高级。两人走进店里面，正好有一男一女正在买衣服，女的打扮时髦，一口气挑了五六件。乔慧慧拿着裙子跟在后面，女的一脸讨好的转身询问坐在沙发上的男人：“平哥，这几件好不好看？没想到男士还有这么洋气的服装店。”男人眼中带着些许不耐烦：“什么好看不好看不都那样吗？喜欢买就成。”王秀秀只瞟了二人一眼。便带着洛相芳到里面去选衣服。圆圆，你带他去选两套简单大方一点的衣服，还有内衣也拿两套。好的，秀姐。王秀秀有好久没到店里来了，看着屋子里整洁干净，不由得露出满意的神色。这衣服的颜色搭配什么的还挺好，看来乔慧慧真的很有天赋。这个店交给他们几个打理也放心了。王秀秀专心致志地观察着店铺，殊不知一道满是侵略的眼神粘在了他身上。赵婷站在了王秀秀对面，一双眼睛泛着多情的目光。你是这个店的老板？直一眼。王秀秀就能看出这是个花花公子，绝世大渣男，沾边都能惹一身骚那种，语气疏离的回道：“怎么有什么事情嘛？我妈最近快生日了，我想给她选几套衣服，还有包，老板娘能给我介绍几款吗？”我们这里都有专业的店员，你可以咨询他们。对于这个，我并不是很擅长。王秀秀婉言谢绝，这要不是在自己店里，她能说话更难听。专业不专业不重要，我相信老板娘你的眼光，只要你挑的，我都喜欢。说着，赵婷从口袋里拿出钱包，拍在了收银台上。精致的男士钱包里面放的全是崭新的大团结，估计要有一两千。黄英是好衣服从里面出来，本来高高兴兴的，看到赵婷那一脸春心荡漾的看着王秀秀，脸色瞬间就拉垮了下来。我相信您对象的眼光会更符合您母亲的审美，这种男人沾染上一点都觉得晦气。平哥，你看人家穿这件好不好看？你要给伯母买衣服吗？我知道伯母喜欢什么。黄英站在赵婷身旁，一副小鸟依人的模样。只是眼神转向王秀秀的时候，带着一种警告审视的意味。老板娘，你们这店是正经卖衣服的店吗？怎么感觉这么不正经？见两人都不说话，黄莹有些闷气。我不敢找赵婷的麻烦，还不敢找这服装店小老板的麻烦吗？当然正经了，来我们店里买衣服的可都是正经人。您说是八女同志？王秀秀最讨厌这种女人，管不住自己的男人，还总把恶意伸向别人。黄莹一口气憋在胸口，这话没法拒绝，拒绝了岂不是说自己也不是正经人？看赵婷的目光还在王秀秀身上打转，她是真的气不打一处来。婷哥，我们走吧，这里的衣服也就那样，越看越土。今天来这里买衣服真是个错误的选择，没想到男士这种破地方会有这么浪的女人。赵婷的目光始终在王秀秀身上，悠悠的眼眸里面闪烁着不知名的光芒，她根本没在意黄英说什么。把这几件裙子都包起来吧，多少钱？同志您好，一共是二百五十元。乔慧慧手脚麻利的把七八件裙子打包好，放进精美的纸袋子里面。赵婷从钱包里数出二十六张大团结，放在了收银台上面。不用找了。又转头看向黄颖，语气淡淡：“拿着衣服走人。”他头也不回的出了服装。黄颖跟在后面，气鼓鼓的拿起包装袋，狠狠的瞪了王秀秀一眼。赵婷不在屋子里，索性她也不装了。好好做你的生意不好吗？乱勾引什么男人？也不看看自己是什么东西，竟想着攀高枝，破店迟早倒闭。你再不走，还在这逼逼赖赖的满嘴攀粪，我现在就能让你梦想成真。黄英看着王秀秀那凌厉的眼神，后面的话也憋了回去，只能拿起裙子哼哼的出了门。明天让张强找几个人守在店里，帮你们搬搬货也行。你们几个小姑娘在这里，我也不太放心。屋子里面全是年纪轻轻的小姑娘，难免遇到那这种一图不轨、又色胆包天的人。其实他的担心稍微有点多余了。他今天之所以遇到骚扰，是因为她太好看、太漂亮。屋子里那几个小姑娘都是姿色平平一般，人又不化妆，很小的几率会遇到他今天这种情况。挑选好衣服以后，王秀秀带着洛相芳两人准备回去。一出门，传呼机便响了，是马部长。于是他便让张辉开车先把洛相芳送回去，然后又去了文工团。王秀秀一进马部长的办公室，就看到屋子里面多了好几个陌生的面孔，只是一个个端着架子，鼻孔边上。秀秀，你来了。马部长面带微笑，跟他第一次来的时候态度那是天差地别。马部长，这个时候喊我过来是有什么事吗？马部长，你们文工团的人都不用每天到团里报道吗？谁想干嘛就干嘛，也太懒散了吧！阴阳怪气的声音响起，王秀秀这才注意到了，对面一个穿着绿色军装、绑着两个麻花辫的年轻小姑娘。嗯，这话很明显就是针对我呀！我这是招谁惹谁了？我来不来文工团报道
，关他什么鸟事？林清然同志有所不知，王秀秀同志前阵子协助军方和市公安局，在一次大的行动中受了点伤，这阵子正在家中休养。看到马部长这个卑躬屈膝的态度，王秀秀这算是知道了，这个绑着麻花辫的小姑娘来头不小，有点意思。林清然在这里等了将近快一个小时，他认为王秀秀就是故意在下他的面子。马部长，那首《军中绿花》就是他写的吧？林清然在看向王秀秀的时候，那眼神从来就没正眼看过，余光中还带着几分淡淡的高人一等的不屑感觉。这个秀秀啊，这位林清然同志是上京文工团的。你那首歌录好的磁带送到上京的时候，他听了以后觉得非常好听，想要买下你这首歌，以后由他来唱，所以这次专程过来。马部长看向王秀秀的时候，笑容中略带一丝尴尬，其中的意思自然是不言而喻。呃、哦，想买呀？不好意思，我不想卖。马部长还有别的事情吗？王秀秀连个正眼也没给林清然。哼，什么玩意儿？猪鼻子插葱装什么大象？癞蛤蟆上马路装什么绿色小吉普？这个事情就是顺带给你说一下，要你来最重要的事情还是你上次立下的功劳被评为二等功，你的军官等级也已经上升到二级。恭喜你，王秀秀同志。麻烦马部长了，这件事其实也没那么重要。什么时候跟我说都好，以后再有这种无关紧要的小事情，还请马部长在电话里直接说清楚就好，不用这么麻烦。王秀秀虽是笑着说的，但是也强烈的表达了她的不满。马部长也是两头为难，这王秀秀现在可是祁南军区文工团的新贵，又立功又出歌，整个文工团全靠她一枝独秀撑着门面。但是这林清然来头真的是太大了，正儿八经的官三代，在整个上京军区的文工团里，那也基本上是数得上横着走的人物了。人家过来直接表明了意图，我一个小小的部长也不敢帮王秀秀做主，只好把人喊了过来。我那边还有一帮子的军嫂等着我回去排练呢。马部长没什么事儿的话，那我就先回去了。我又不是有什么大病，非要看个眼睛长在头顶上的女人在这里装十三。喂，你这人有没有礼貌？我说让你走了吗？这个女人真是不知好歹，她能看上她的歌曲，这是多大的幸运！还不识趣！林清然气急败坏地站起身，朝着王秀秀走了过来。王秀秀根本懒得搭理他，不紧不慢朝门口走着。喂，我叫你呢，你这个人怎么这么没有礼貌？你进文工团也是靠走后门进来的吧？林清然抢先一步挡在王秀秀跟前，伸手拦住她的去路。怎么就允许你进文工团靠走后门，就不许别人了吗？礼貌，你爹妈在家就是这么教你礼貌的。我才没有走后门呢，你有什么资格提我爹妈？你知道他们是谁吗？不想知道，所以麻烦你让开。你敢这么跟我说话？看你这样子，我大概能猜到你爹是天上的二郎神吧、啊？二郎神是什么？这女的没头没脑说什么呢？这么一件简单的事，非要弄这么复杂吗？只要你肯卖给我，什么条件随便你提。这首歌太好听了，能卖给我唱的话，我必然会成为上京文工团的台柱子。这种好机会，我不会就这么放弃的。这个女人真是不识抬举，小地方出来的就是没见过世面，打扮的妖里妖气，描眉画眼，一看就不是什么好女人。你的脸真大，家里没有镜子就撒泡尿，我的歌不卖，怎么中文听不懂吗？你说话怎么这么粗鲁？这首歌你来唱的话，真的是暴遣天物。我希望你能好好考虑一下。滚！王秀秀的眼神凌厉，把林清然吓得倒退了好几步。你这人怎么说话这样？秦然很有诚心的跟你谈。跟林清然一起来的男人大步走了过来，指责王秀秀：“她是你闺女，你是她爹啊！你这么包容是你的事情，我不是她爹，没理由惯着她。”你，李浩没想到这个女人说话真的如此粗鄙，王秀秀懒得搭理他们，迈开步子大步离开了马部长的班。